അവള് വീട്ടിലേക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തി കയറി കാണും ശാരദ കുട്ടിമണിക്ക് വേണ്ടി കുറുപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മേ ആ വീട് കണ്ട ഒരു പ്രേതഭവനം പോലുണ്ട് കുട്ടിമണിയെ പ്രേതഭവനം പോലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് മതികൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ അമ്പലം ഇത്തിരും കൂടെ വലുതാക്കണം അച്ഛക്ക് വേണ്ടി കുട്ടിമണി അസ്ഥി തറ പണിയുന്നു മനസ്സിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ശിവിയുടെ ശ്രമം പിച്ചള തടയുന്നു ഇന്ദുബാലയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിനും കുട്ടിമണിക്കുമെതിരെ പടനീക്കവുമായി മതി അതിനിടയിൽ തന്ത്രങ്ങളുടെ പുക സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ദുബാലയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മതികലയുടെ വേറെ കെണി മനസ്സിജനെ ഈ അടുത്തിടവരെ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നതും ഭയത്തിന്റെ ഈ ചരട് ഉപയോഗിച്ച് അതേ മരുന്ന് മറ്റൊരു കുപ്പിയിലാക്കി മറ്റൊരു പേരിൽ ഇന്ദു വേടത്തേക്ക് കൊടുക്കും അമ്മ നോക്കിക്കും കുട്ടിമണിയുടെ കുഞ്ഞ് അവളുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ തീരും അതിന് മതികിലേക്കാളും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ മറ്റു പലരും ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഇന്ദു വേടത്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്റെ പിടിക്കുള്ളിലൊന്നാവട്ടെ സീത എന്ന ഭയം അവരെ എന്റെ അടിമയാക്കും നോക്കിക്കും എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ ഇന്ദുവിനോട് ആശുപത്രി പോകാന്ന് കേക്കണ്ടേ പനി ഉള്ളി വെച്ചോണ്ട് നടന്നു പനിച്ചില്ലല്ലോ ചന്ദ്രേട്ട തൊണ്ടയ്ക്കല്ലേ പ്രശ്നം എന്റെ തലയ്ക്കും അതാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ വായിട്ട് അലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ പിണങ്ങുമ്പോ മുഖം കാണാൻ നല്ല രസാ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ വേണ്ട വേണ്ട വലിയ സോപ്പൊന്നും വേണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക് പോണോ ചന്ദ്രേട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം എന്നാ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ അടച്ചു പൂട്ടിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുണ്ട് പുട്ടൂറ്റി വീതം കൊടുത്താ മതിയല്ലോ വയറിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് ഇന്ദു തന്നെ അല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വയറൽ പിന്നീട് തുടക്കമായിരിക്കും വാ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോ ആശുപത്രി കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങ് മടിയാ ചന്ദ്രട്ട മരുന്നിന്റെ ചവർപ്പ് അങ്ങ് വയലേക്ക് തികട്ടി തികട്ടി വരും പിന്നെ മരുന്നല്ലാതെ പനിക്ക് പാലടപ്രഥമൻ തരാൻ പറ്റുമോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇന്നങ്ങ് സംസാരിച്ച് തകർക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ആയിരം നാവാ അത് ഞാൻ മാത്രല്ലെന്തു എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടണ്ടേ പിന്നെയും കോള് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഫോമിലാണല്ലോ എന്താ ഇന്ന് പതിവില്ലാത്ത ഒരു ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഞാൻ അറിയാത്ത വല്ല രഹസ്യം ഉണ്ടോ രഹസ്യം കുന്തം എന്റെ പൊന്നിന്ദു ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ നോക്ക് ഞാൻ കട വരെ പോയിട്ട് വരാം എന്താ ഇപ്പൊ കടയില് തെക്കേല ശിവരാമഞ്ചേട്ടന് കുറച്ച് സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പുള്ളി പുഴക്കരയിൽ ചെറിയൊരു ചായക്കട തുടങ്ങി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാലോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഞാൻ സാധനം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഓടിങ് വരാം ചന്ദ്രേട്ടന് എപ്പോഴും ഒപ്പം വേണമെന്നുള്ള തോന്നല ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷേ എന്താ ഇന്ദു ഏയില്ല ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രേട്ട പറയാൻ വന്നത് പറയുന്നു അല്ല സീത വന്നത് കൊണ്ടാവും ഈ ഇറുക്കിപ്പിടുത്തോന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടോ സീതയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ചന്ദ്രട്ടന്റെ മുഖം വാടി ഇതാ ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്തത് ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ ചന്ദ്രട്ടന്റെ മനസ്സ് സീതയെ പേടിച്ച് രാമായണം പോലും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്റെ ഭഗവാനെ ഇന്ദു ഒരുങ്ങ് ഞാൻ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരാം എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നോടോ എന്താ അത് കൊറച്ച് ഗൗരവമുള്ള വിഷയ എന്താ കല പറയ അത് ഇന്തുടത്ത് ഒന്ന് വന്നേ പറയ കല ഞാൻ ഇത്തിരി തിരക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട 
ഇന്ദു വേടത്തിയുടെ എല്ലാ തിരക്കും പോകും അതെന്ത് കാര്യം അത് എന്ത് കാര്യമാണെന്ന് പറയാം അതാ ഇന്ദു വേടത്തിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് കലമോളിന്റെ പറച്ചില് കേട്ടാ തോന്നുമല്ലോ എന്തോ ആണവായുധ രഹസ്യ ദൗത്യമാണെന്ന് ആ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ മനസ്സിൽ പൊട്ടും ലഡുവല്ല അണുബോംബ് എന്താ കലേ പറയാം ഇന്ദു എടുത്തി വാ കലേ വാ ഇന്ദു എടുത്തി ഒരു കാര്യം പറയാനാ എന്താ കലേ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ആശുപത്രി പോക്ക് സത്യം പറയ് നല്ല വിശേഷമാണോ വിശേഷം കുന്തോ ഒന്നുമല്ല പ്രോട്ടീൻ ഫിക്ഷനാ തൊണ്ട വല്ലാതെ വേദനിക്ക വൈറൽ പനിയുടെ തുടക്കാണോ ഇതായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ കരുതി ഈ വയറ്റിലും കുഞ്ഞുവാവ വന്നു വയലോരം വീട്ടിലിപ്പോ ഗർഭിണികളുടെ സീസൺ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണമെന്നൊന്നില്ലായിരുന്നു ചന്ദ്രട്ടിന് നിർബന്ധം പോയേ പറ്റൂന്ന് ഓ അല്ല ഇത് ചോദിക്കാനാണോ കല എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്ത് പ്രധാന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോയിട്ട് വാ അന്നേരം പറയാം ഒരു വഴിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ അതും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കലേ കാര്യം പറയാം ചുമ്മാ ആളെ വട്ടാക്കല്ലേ പറയാനുള്ളത് ബാലേട്ടനെ കുറിച്ചാ ചന്ദ്രേട്ടനെ കുറിച്ചോ എന്താ ഒരു ഒരു പുതിയ വിവരം എന്ത് പുതിയ വിവരാ കലേ പറയ എന്തു കെടുത്തി വിഷമിക്കരുത് ബാലേട്ടനോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇല്ല കല പറയ അല്ല എന്തു കെടുത്തി ഇതൊരു ആശുപത്രി പോയില്ലേ പോവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കല വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഞാൻ രവിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ദുവിടത്തിയോട് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമോ എന്ത് കാര്യം ഓ ആ കാര്യം പറഞ്ഞോ പൊന്നെ ഇല്ല പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പൊ പറയണോ വേണ്ടയോ ഒന്ന് ദേ നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ആളെ വട്ടാക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ളതാ ോട് ചോദിക്കില്ലെന്ന് പ്രോമിസ് ആണല്ലോ പ്രോമിസ് എന്നാ പിന്നെ പറയാം അല്ലേ രവീട്ട് ഇന്ദുവേടത്തി ബാലേട്ടൻ ഇന്ദുവേടത്തി അറിയാതെ ചില കള്ളക്കളികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു വിവരം കിട്ടി തെളിവ് സഹിതം കള്ളക്കളികളും എന്ത് കള്ളക്കളി ഇന്ദുവേടത്തിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ആദ്യ ഭാര്യയെ പലയിടത്തും വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞു അതും രവിയേട്ടനോടാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ രവിയേട്ട ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സീതയിടത്തിയുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ ബാലേട്ടന്റെ സ്കൂട്ടറും രവിയേട്ടൻ കണ്ടിരുന്നു മനസ്സജൻ ഇല്ലാത്ത നേരത്തായിരുന്നു അത് ഇത്രയും വലിയ കൊടുഞ്ചതി ചെയ്തിട്ടും ബാലേട്ടൻ പിന്നെയും പിന്നെയും അവരുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അടിമയെ പോലെ നടക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തു വേടത്തിക്കില്ലാത്ത എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആ സ്ത്രീക്കുള്ളത് അപ്പോ അവർക്കും ഒരുപാട് താഴെയാണ് ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്തു വേടത്തിക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്തു വേടത്തി തൽക്കാലം ഒന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട അറിഞ്ഞെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കിയ രഹസ്യ കാഴ്ചകൾക്ക് അവര് വേറെ വഴി കണ്ടെത്തും സത്യത്തിൽ ബാലേട്ടൻ പാവ ഇത് അവര് ബാലേട്ടനെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അവരുടെ വക വശീകരണം അവരുടെ മുറച്ചർക്കന്റെ വക ഭീഷണി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കളി ഞാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആ അതെ അതെ ഇത് കൊടുഞ്ചതിയല്ലയോ പിന്നെ ആണുങ്ങളല്ലേ ഏത് വിധേനയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണു പെട്ടിക്കും ഓ എങ്ങനെ എന്ത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ അല്ല മതി ഞാനൊരു പൊതുതത്വം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് വെട്ടിച്ചോക്കും തത്തക്കാരന്റെ രണ്ടു മുട്ടുകാലം അടിച്ചൊടിച്ചു മൂലക്കിടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ താലി കിട്ടിയ ഭാര്യയെ ചതിക്കാൻ മാത്രം വൃത്തിയായിട്ടവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്ദുവേടത്തി ഇന്ദുവേടത്തി തൽക്കാലം ഈ വിവരം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയാൽ മതി രണ്ടുപേരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൈയോടെ പിടിക്കാം അന്നേരം ബാക്കി ഗർഭം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് സീതയെടുത്തിയുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും കുറുക്കു വഴികളും കൂടും അവര് പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് വയലൂരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രന്റേതാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ ഇല്ല അത് നടക്കത്തില്ല 
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല നാട് തെണ്ടി നടക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ വയലോരം വീട്ടിലെ അവകാശിയാവുന്നേ അതാണ് പോയിന്റ് ബാലേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെല്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവം എല്ലാം ഇന്ദു എടുത്തിയുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരും ചെല്ല വീണ്ടും വിളിക്കുക ചെല്ല അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കനല് വീണ ഉമിത്തി പോലായി പാവ ഇന്ദുവിടത്തിയുടെ മനസ്സ് ദേ മനുഷ്യ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൃത്യം കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോ എന്റെ കൂടെ നിന്നോണം അല്ലാതെ കിടന്ന് ബബ്ബ അടിക്കരുത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് സൂപ്പർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ാണ് രാഗി മിനുക്കിയെടുത്ത് വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിൽ പൊള്ളിച്ച പോരാട്ടം പാതി ജയിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലേ യുദ്ധവും സമാധാനവും പ്രണയവും പോർവിളികളും എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് നാവിൻ തുമ്പത്ത് നിന്ന് മതികലയുടെ ചതുരംഗ പലകയിലെ കരുക്കൾ മാത്രമായ എല്ലാവരും വേണ്ടവരെ ഞാൻ നിർത്തും വേണ്ടാത്തവരെ വീഴ്ത്തുഞ്ഞ് എന്താ ചന്ദ്രട്ട ഇന്ത് ഇറങ്ങ എന്താ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ ഒരു ടാക്സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും ദൂരം സ്കൂട്ടറിൽ പോകണ്ട എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ടാക്സി ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രട്ട ബസ്സിൽ പോയാലും മതിയായിരുന്നു ഒന്നാമത് ഇന്ദുന് വയ്യ അതിന്റെ കൂടെ ബസ്സിൽ പോയാൽ ക്ഷീണിക്കും ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഈ കരുതൽ കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് എന്താ ഇന്ദുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കരുതൽ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ദുവിന്റെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചന്ദ്രേട്ട എപ്പോഴും എന്നു വെച്ചാ ഇന്ദുവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമല്ലേ എന്റെ മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോ വയ്യാത്തോണ്ടാവും ആ അതുണ്ടാവും ശരീരത്തിന്റെ വയ്യായിക്ക ശിവരാമഞ്ചേട്ടന്റെ ടാക്സിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വരും ആ വരട്ടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞു കളിക്കാതെ കൂട്ടൂ സാമ്പാറിനകത്ത് പിന്നെ എന്നാ കുന്ത ഇടും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാമേ കുഞ്ഞോണി ചോദിച്ചിട്ടാ അവള് കണ്ടായിരുന്നേ ഈ തക്കാളി പയം ആ പയം പയം ഓ കുഞ്ഞുമണിയുടെ കണ്ണു ഭയങ്കരം തന്നെ കണക്കില്ല ഞാനും ഭയങ്കരം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആക്കാൻ കൊള്ളാം അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരു സംശയം അതുപോലെ ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് ചപ്പാത്തി മരം ഇല്ലാതെ പോയ എന്നാ മനുഷ്യ അങ്ങനെ ഒരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് എന്നാ എളുപ്പമായിരുന്നു രാവിലെ ചെന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചപ്പാത്തി പോരായിരുന്നോ മുറ്റത്ത് കിണർ നിറയെ സാമ്പാറായിരുന്നെങ്കിലോ അതും എത്ര നന്നായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു തൊട്ടി സാമ്പാറിന് കോരി എടുത്താ മതിയായിരുന്നല്ലോ സാമ്പാർ കിണർ സാമ്പാർ കിണർ ഒന്നും വേണ്ട മനുഷ്യ കിണർ മതി അതോളാ അതോളാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നാളെ മുതലേ മനസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോവുക അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ തനിച്ചാവൂലേ ഇവിടെ പേടിയാട്ടു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മനസ്സിൽ ജൻ വീട് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിട്ടേ പോവൂ പിന്നെ കുട്ടിമണിയുടെ അച്ഛല്ലേ ഇവിടെ കാവലിന് അത് നേരാ പക്ഷെ എന്നാലും അല്ല എന്റെ ഈ ഭക്ഷണ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനാ ഈ ചോദ്യം വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുവായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ മനസ്സിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് എവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ മനുഷ്യ അല്ല ഈ ഈ വല്ല ദുട്ടന്മാരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നാലോ മനുഷ്യ ഏയ് 
ദുഷ്ടന്മാര് വന്ന അവന്മാരെ ഈ ഗോതമ്പ് പോലെ കൊഴച്ച് കൊഴച്ച് ചപ്പാത്തി പോലെ ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചന്ദ്രേട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആധി കൊള്ളാതെ ഇന്ദു എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നത് ഓ ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രേട്ടാ അതല്ല ഇന്ദുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്തായാലും തുറന്ന് പറയണേ ഇന്ദു ബാലൻ ഒരു പൊട്ടനാ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പൊന്നും അറിയത്തില്ല ചന്ദ്രേട്ടൻ മറ്റുള്ളവരെ പൊട്ടനാക്കാതിരുന്നാൽ ഇന്ദുവിന് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സാരമില്ല എല്ലാം മാറിക്കോളും വാ ഓ ഡോക്ടർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ പാലേട്ട എന്താ ഇന്ദു ആർക്കാ അസുഖം എന്താ അസുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ മാറ്റി തരൂ അയ്യോ ഇന്ദുവിന്റെ സൂക്കേട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ലേ എന്താ വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇന്ദു വിശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിങ്ങ് ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ വിശേഷം കൊണ്ടാ ഇന്ദു പോയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ വിശേഷം ഇത്രയും വളർന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് സുഖാണല്ലോ അല്ലേ ഗർഭിണിയായ മകളെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഏതൊരമ്മയ്ക്കും പിന്നെ പരമാനന്ദം ആണോ ഒരു കാര്യത്തിലെ എനിക്ക് അതിശയം നിനക്കെങ്ങനെയാ യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നേ മിണ്ടരുത് നീ ഇനി ഒരു തവണ കൂടി എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച ആശൂത്രിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല നിന്റെ മുഖം അടച്ച് ഞാൻ ആട്ടു നിന്റെ പുത്തനച്ചിക്ക് അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ വിളിച്ചാ മതി കുമ്മേന്ന് തൃപ്തിയായല്ലോ നിനക്ക് പിന്നെ സുഖല്ലേ ബാലേട്ട എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവാ ബാലേട്ടൻ ഭാര്യയും കൊണ്ട് വേണ്ട മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം വാമ വാഹിന്ദു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചീട്ടെടുക്കാം എന്തിന് എന്തിനെന്നോ ഡോക്ടറെ കാണണ്ടേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുത്തി എന്റെ ചീട്ട് കീറിയിട്ട് പോയത് ഇനി ഡോക്ടറെയും കാണണ്ട നേഴ്സിനെയും കാണണ്ട ഇന്ദു എന്താ ഇത് വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ട എനിക്ക് മരുന്നും വേണ്ട ഒരു തൊപ്പയും വേണ്ട ഇന്ദു പോവരുത് പോവും ചന്ദ്രേട്ടൻ വരുന്നെങ്കിൽ വാ ബാക്കി സംസാരമൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ോ <laughs> അതിന് ഡോക്ടറെ കാണാനല്ലല്ലോ അമ്മ പോയത് ചന്ദ്രേട്ടന് മറ്റാരെയോ കാണണമായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു മോൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അമ്മ മോനോട് ചോദിക്ക് ചന്ദ്രേട്ടൻ പറയും എന്താ മോനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കാണോ വഴക്കൊന്നും അല്ലമ്മേ ആശുപത്രി വെച്ച് സീതയെ എന്തു കണ്ടു അതിന്റെ ദേഷ്യമാ എന്റെ ദൈവമേ എന്താ മോനെ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അർത്ഥമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലമ്മേ ഒരു തരത്തിലും മനസ്സമാധാനമില്ല അത്ര അറിയാം ഇന്ദു ഇന്ദു പറഞ്ഞു ചെവി കേൾക്കാം ഇന്ദു എന്താ ഡോക്ടർ കാണാതെ പോകുന്നത് 
കാണണ്ട അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അസുഖം ഭേദാവണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട് എന്തു ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത മറുപടികൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തി ചെയ്തെന്നാ എന്തു പറയുന്നത് കണ്ണു കണ്ടത് ഞാൻ ഇനി വിസ്തരിച്ചു തരും കൂടി വേണം എന്തു എന്തു എന്ത് കണ്ടെന്നാ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെയും ഒളിച്ചുകളി ഒളിച്ചുകളിയും രഹസ്യമൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടാണോ എന്തു നടത്തുന്നത് അതാണ് അതിബുദ്ധിമാന്മാരുടെ രീതി സത്യം പറയാ ചന്ദ്രേട്ടാ ഇത് ചന്ദ്രേട്ടനും സീതയും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചന്ദ്രേട്ടൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൃത്യമായി കൊണ്ടു ചെന്നത് എന്തിന് അവളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ എന്റെ സ്വസ്ഥത കളെ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിശബ്ദമായ ഒരു വെല്ലുവിളി ഞാൻ കണ്ടു രാവിലത്തെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇതായിരുന്നു അല്ലേ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്സാഹവും ഇന്ദു സത്യമായിട്ടും എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല സീതയെ അവിടെ വെച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഓ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി കാണും അല്ലേ ഇന്ദു പ്ലീസ് എന്റെ ദൈവമേ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് ചന്ദ്രേട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്തും തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടിയാണെന്ന് കരുതരുത് ഇന്ദു ഇന്ദു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യവാ ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എന്നെ വിട്ടിയാക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നരുത് തോന്നിയാൽ ഇന്ദുവിന്റെ തോന്നലുകളെല്ലാം എന്റെ കുഴപ്പമായി എന്റെ തലയെ വെച്ച് കെട്ടരുത് എന്റെ ഇത് വെറും തോന്നലുകളാണോ അതോ സത്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചോളാം മതി ചന്ദ്രേട്ടാ വല്ലത്തെ തലവേദന ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ കടയിൽ പോക്ക് മുടക്കണ്ട ഒത്തുകളിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി ബലം വന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മനസ്സിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അവളുടെ മുഖം തന്നെ തികട്ടി വന്നു അതാ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയത് അത് വേണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ദുവേടത്തേക്കും ബാലേട്ടനും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി അവര് അവരെന്തും ചെയ്യും കാരണം കാരണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലിലൂടെ സീതയിടത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ കിഴഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറ്റൂ ഇന്ദുവേടത്തിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതായ അവർക്ക് വീണ്ടും പാലും തേനും ഒഴുക്കുന്ന വർത്താനമായിട്ട് ബാലേട്ടനെ കയ്യിലെടുക്കാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ബാലേട്ടനെ കൂടെ അവരുടെ ചേലത്തുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താമല്ലോ എന്നിട്ട് എന്നാത്തിന് ഇന്ദുവിടത്തേക്ക് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാണ് സത്യത്തി സീതയുടത്തെയും കുഞ്ഞും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭീഷണി തന്നെ സീതയുടത്തെ ഇന്ദുവിടത്തിയുടെ ജീവനും ഭീഷണി കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവനും ഭീഷണി നശിച്ചവൾ എന്തിനു തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇന്ദുവേടത്തിയുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ അല്ലാതെ എന്തിനാ ഓരോരുത്തരുടെ വരവിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇന്ദുവേടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണം വന്നത് കംസനെ കൊല്ല ശ്രീരാമം വന്നത് രാവണനെ കൊല്ല ഈ കഥയിലെ സീത വന്നത് ഇന്ദുബാലയുടെ തലയെടുക്കാൻ 
ഭൂമി അടങ്ങിയിരുന്നുകൂടെ ഇന്ദുവെടത്തി പരമാവധി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം ബാലേട്ടന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുകയും വേണം ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും സീതയെടുത്തിലേക്ക് ചായാതിരിക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട് എന്തു വഴി അതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇന്ദുവെടുത്തി എന്റെ കൂടെ നാളെ ഒരിടം വരെ ഒന്ന് വരണം എവിടേക്കാക്കല്ലേ അത് സസ്പെൻസ് എന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഇന്ദുവെടുത്തിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കല എനിക്ക് വിശ്വാസം താങ്ക്സ് പിന്നൊരു കാര്യം ബാലേട്ടൻ അറിയരുത് ഇന്ദുവെടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അമ്മയും അറിയണ്ട അതെന്താ അറിഞ്ഞാല് അത് വേണ്ട അറിഞ്ഞ ബാലേട്ടൻ അത് സീതയെടുത്തോട് പറയും അവർക്ക് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് അപകടം മണക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാലേട്ടനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചെന്നും വരും അതും നേരെ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിജിലന്റ് ആവണമെന്ന് ഇനി ഇനി ഇന്ദുവേടത്ത് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒന്നും ഒന്നും ആരും അറിയണ്ട സീതയിടത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവസരം കൊടുക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്നാലും എന്നാലും നമ്മൾ എവിടേക്കാ കല പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ദുവേടത്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിയാ പൊതുശത്രുവിനെതിരെയാ നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഈ നീക്കം ഇവിടെ ഇന്ദുവെടത്തിയെ ഞാൻ ചതിക്കത്തില്ല ഇന്ദുവെടത്തിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിക്കാം ശരി ഞാൻ വരാം ചന്ദ്രേട്ടനോട് ഞാൻ എന്തേലും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞോളാം ബാലേട്ടൻ ഇത്രയും വലിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോ ഇന്ദുവേടത്തി ഒരു ചെറിയ കള്ളം പറയുന്നതിന് ഒരു തെറ്റും സീത അവരുടെ കുട്ടി വളരും തോറും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ തൂങ്ങിയാടുന്ന വാളുകളാ രണ്ടും പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവും ശാശ്വത പരിഹാരം എന്റെ പൊന്നു കുട്ടിമണി ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് കുട്ടിമണിയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ ചോറ് വേണ്ടേ അല്ല ഈ പോന്നെടുത്ത് കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ലേ എന്റെ പൊന്നു കുട്ടിമണി അവിടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ മനസ്സിൽ ഞാൻ തളർന്നു വീണ് ചത്തുപോകും സദാ സമയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് അതറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് ഭയങ്കര സാമർത്ഥ്യം എന്റെ പൊന്നു കുട്ടി പണി അതിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ചോറുണ്ട് കൂട്ടാനൊക്കെ ദേ ആ പാത്രത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള പാത്രവും കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലെ വള ഊരി പോവൂ വാലൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൈ വെള്ളേ വല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലേ എന്റെ ഈ കൈക്കകത്ത് അങ്ങ് വേദന മനുഷ്യാവും എനിക്ക് ഏതാണ്ട് അസുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ആ പിന്നെ എന്റെ ചെയ്ത അപ്പൊ ഉറക്കവും വരും നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പല്ലിന് വേദനയോ നാക്കിന് നൊമ്പരോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പമില്ല എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല പണ്ടേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതെനിക്കറിയാം കുട്ടു 
ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാ കേൾക്കാറുള്ള നീ തർക്കുത്തരം പറയാതെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കടി നീ പറയാ ഒന്ന് വീട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിട്ടാ പോകുന്നത് താക്കോലും കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പുറത്ത് ചാടി പോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ നീ ചാടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വേറെ ആരും അകത്തോട്ട് ചാടി കയറി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ആര് വന്നാലും പുറക് വശത്തെ വാതിലൊന്നും തുറന്നു കൊടുക്കരുത് വീടിന്റെ പുറകിലേക്ക് നീ പോവുകയേ വേണ്ട അവിടെ കുറെ പാറ്റയും പഴുതാരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കരുതെന്ന് ഇനി പുറത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒച്ചയോ മറ്റോ കേട്ടാൽ കുട്ടു ജനല് തുറന്നു നോക്കണം ഈ ജനല് തുറന്നു നോക്കിട്ടേ ഞാൻ അവരോട് സമ്മാനിക്കണോ നീ സമ്മാനിക്കേ സംസാരിക്കേ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ നിനക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കിയാ മതി എന്നിട്ട് കുട്ടു വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം എല്ലാം അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം പാത്രം മാറ്റി വെക്കുന്നേ അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് പാത്രം എല്ലാം കഴുകി വെച്ചോളാം കുട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം അവിടെ വെച്ചാ മതി പിന്നെ തറയിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് തെന്നി വീഴും തെന്നി വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്നോണം എന്നാലേ ഞാൻ ഒന്നിക്കോട്ടെ ആ ആ ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ മനസ്സ് ജൻ വൈകിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന നേരത്ത് തിരിച്ചു വരും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലേ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരത്തോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ നേരം സന്ധ്യയാവും സന്ധ്യയാവുമ്പോഴേ എന്റെ ജോലി തീരൂ ജോലി തീർന്നു വരുമ്പോ കുട്ടിമണിക്ക് നെയ്യപ്പോ ഉഴുന്നുവടയോ മസാല ദോശയോ ഓറഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സ് ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരും അപ്പഴേ സൂര്യ വേഗം പോട്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഓർത്തിട്ടല്ലോ മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നാലേ ഞാൻ അതൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരത്തുള്ളൂ ഞാനേ മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒടുങ്ങി എന്റെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഓറഞ്ചും വടയും മസാല ദോശയും നെയ്യും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചേ എന്റെ കുട്ടുവിന് പേടി തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റത്തിലൊരു കാര്യം കരയണം കരയുന്ന കാര്യമല്ല മനസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പേടി തോന്നിയാലേ കുട്ടു കുട്ടുവിന്റെ അച്ഛയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛേ എന്റെ പേടി മാറ്റി തരണേന്ന് അപ്പോ അച്ഛ പേടി മാറ്റി തരും കേട്ടോ പിന്നെ വല്ല പാറ്റയോ പഴുതാരെയോ കണ്ടാല് കിടന്ന് നിലവിളിക്കോ ബഹളം വെക്കോ ഒന്നും വേണ്ട അടുക്കളയിലെ ഒരു ചൂലിരിപ്പുണ്ട് ആ ചൂലെടുത്ത് ഒരു ഒറ്റയടി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളെയൊന്നും എന്റെ കുട്ടി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ചൂല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും പേടിച്ചിട്ടല്ലേ മനുഷ്യനും പേടിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നോട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വളച്ചൊടിച്ച് എന്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ് കുട്ടു അപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമണിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിജൻ ഇന്നു മുതൽ പുത്തൻ ജോലിക്ക് പോവാ എന്റെ കുട്ടു കുഞ്ഞുമണിയോട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മയും മോളും കൂടി സന്തോഷത്തോടെ മിടുക്കരായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോണം കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലും പോട്ടെ കുഞ്ഞാനിയേ ഇന്നേ അമ്മ ഒരു പുറ്റം പാട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുമണിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്റെ കുട്ടിമണിക്കും കുഞ്ഞുമണിക്കും കാവലായിരുന്നോണേ അവരെ കാത്തോളണേ ആ ഹലോ ഞാൻ ഇറങ്ങി രാവിലെ നല്ല മഴ പരുവ ആ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ലാതെ ആര് വയ്ക്കാനാണ് ഭക്ഷണം ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടിമണിയെ അടുപ്പിച
വീട് മൊത്തത്തിൽ തീട്ട് കളയും ആ പാവ ഒറ്റയ്ക്ക അവിടെ അതാ ഒരു ടെൻഷൻ ശരി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പോയി അവള് മാത്രമേ ഉള്ളു വീട്ടില് ചന്ദ്രട്ടനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇന്ന് നേരത്തെ കട തുറക്കണം ഞാൻ ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ ചായ കടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഇന്ദു ഇന്ദു ഇനി അതൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇന്ദുവിന് കഴിക്കണ്ടേ അമ്മയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ഛി ും <laughs> 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 മനസ്സജന്റെ കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് വരുമ്പോ ആര് വക്കീലിനെ ഞാൻ തന്നെ പോവേണ്ടി വരുവോ അതിന് എന്തിന് ഇന്ത് പോണ്ട എനിക്ക് ആ പേര് കേൾക്ക പോലും വേണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഇന്ററസ്റ്റ് എനിക്കെന്തിന് മനസ്സജന് വേണ്ടി സീത വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ല അതങ്ങനെ വേണമല്ലോ നമുക്ക് ആ വിഷയം വിടാം ഓ സീതയുടെ പേര് കേട്ട ചന്ദ്രേട്ടന്റെ മനസ്സ് വേവുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് കോടതി പോവും കേട്ടല്ലോ ഇന്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ട ഞാൻ വേണേ കൊണ്ടുപോയി വിടാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടുവിടാനും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടണം അതൊന്നും സാരമില്ലെന്തു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിടാം ഓ വേണ്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വയ്ക്കോളാം അതെന്താ എന്നെ കോടതി കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കോടതി കയറാൻ ഇടയാവരുതെന്ന ചന്ദ്രേട്ട ഇപ്പ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മള് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട അത് ചിലപ്പോ സംശയത്തിനിട വരും ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ ചാരപ്പണിക്ക് അവർ ഒട്ടും മോശമല്ല എനിക്കൊരാളെ കാണേണ്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കലയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം അതാരായിട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓ മതി പിന്നെ എന്തു പറഞ്ഞു ബാലറ്റിനോട് എവിടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഴയൊരു കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് വക്കീലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ല പഴയൊരു കേസ് തീർക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് വാദിച്ചും വാദങ്ങളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും കേസ് ജയിച്ച ചരിത്രമല്ലേ ഇന്തുവിടത്തേക്ക് അറിയൂ ചോര പൊടിയാതെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ദു അടുത്തേക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് സർജറി വിത്തൗട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കല എവിടെ നിൽക്കും ആ ഗാന്ധി പാർക്കിലേക്ക് തിരിയുന്നൊരു റോഡുണ്ടല്ലോ അതിനടുത്ത് ഞാൻ കാണും ഇന്ദുവിടത്തേക്ക് ആരെയോ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ശരി നോക്കിക്കോ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ദുവിടത്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുക മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം കിട്ടും മനസ്സ് ശാന്തമാവും എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാവണമെങ്കിൽ അറിയാം ഒന്നുകിൽ സീതയുടെ തീം ബാലേട്ടനും തമ്മിൽ നിയമപരമായി വേർപിരിയണം അല്ലെങ്കിൽ സീതയുടെ തീയെ വെട്ടിക്കീറി തെക്കോട്ടെടുക്കണം എന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എന്തായാലും അവര് ബാലേട്ടനെ വിട്ടുപോവുന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല പോയാ തന്നെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടിട്ടില്ലേ വണ്ടും ചത്തു വിളക്കും കെടുത്തിയെന്ന് അതാ അവരുടെ ജന്മം കല്ലിൽ വെച്ചരച്ചാലും തീരാത്ത ജനുസ് അങ്ങനെയങ്ങ് ഒരാള് മാത്രം ജയിച്ചു നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ 
എല്ലാ കാലത്തും ഇല്ല ജയിച്ചു നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് നമ്മള് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ചോര പൊടിഞ്ഞ നമുക്ക് മാത്രമേ നീറൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കാനും നമ്മളൊരു സ്വയം കവചമായി മാറണം തലയെടുക്കാൻ ആർത്തിരമ്പി വരുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒപ്പാരി പാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തു എടുത്ത് ആദ്യത്തെ അടി ആരടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിർത്തിയുടെ ഒരു വരയ്ക്കപ്പുറത്ത് ശത്രുവുണ്ട് ആദ്യം ആരുടെ വിരൽ കാഞ്ചിയിൽ അമരുന്നുവോ അവർക്ക് ജീവിക്കാം ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുക ആയുധത്തെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് മൂർച്ചയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ആ അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കാണും ഓക്കെ കൈയിരിക്കുന്ന ചൂല നിന്റെ മുഖം അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ നല്ലൊരു തൊടലും താഴും മേടിച്ചോ സീത ഇന്ദുവോ ഇന്ദു എന്താ ഇവിടെ വരേണ്ടി വന്ന വന്നല്ലേ പറ്റൂ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്ക് നിന്റെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഓ അപ്പോ വഴക്കിന് കച്ച കിട്ടിയാ ഇന്ദു വന്നേക്കുന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു പറയാൻ ഒറ്റ വാചകമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം അതുകൊള്ളാലോ ഇന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്താ ഞാനോട് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാണോ വിട്ടു തരണോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനെ വീണ്ടും വലിച്ചടിപ്പിക്കാനും നീ അയാളിലേക്ക് വന്ന് ചേരാനും ശ്രമിക്കരുത് അത് നിന്നോട് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ഈ സംസാരം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ അപേക്ഷയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആജ്ഞയായിട്ടും എടുക്കാം എന്റെ മുമ്പിൽ ആരും അപേക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അത്ര പോലും ഇഷ്ടമല്ല അല്ല എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ നീ ആരാ എന്താ മോളെ ഇന്ദു മഹാറാണി എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ വന്നേക്കുക അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ഞാനങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കണോ എന്താ ബാലറ്റിന് ഇവിടെയാണോ താമസം ചന്ദ്രട്ടിന് ഇവിടെയല്ല താമസം അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ് ഇവിടെയാ അല്ല അതിനിപ്പ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇന്ദു നീ ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന തേരൊലിക്കുന്ന ഈ ആളില്ലേ ആദ്യം താലി കെട്ടിയത് എന്റെ കഴുത്തലാ അതായത് എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കുള്ള സ്ഥാനത്തിന്റെ പകുതിയേ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ നിയമപരമായിട്ട് ഞാനൊരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ നാളെ മുതൽ നീ ആ വീടിന്റെ പുറത്താ അതറിയാലോ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ നീ ഈ പറയുന്ന ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്ന ബാലേട്ടന് എന്റെ സ്വന്തം ബാലേട്ടന് ഒരു സ്വസ്ഥതക്കേട് ഞാൻ കാരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഒരു മഹാമനസ്കത നീ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതെല്ലാം വലിയ സ്വസ്ഥതയാണല്ലോ ചന്ദ്രട്ടന് ഇന്ദു അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട നീ ഈ കഥയുടെ ഒരു കോണ് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അംശം മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആള് ആ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന മട്ടില് എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അയ്യോ മക്കളെ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കെ ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല നിങ്ങള് അങ്ങനെ എന്നെ ഇരുത്താനും നോക്കണ്ട ദേ നിങ്ങളുടെ മകളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനെ വശീകരിക്കാനും വല വിശി പിടിക്കാനും ഒരു രക്ഷയായിട്ട് നിൽക്കുക ഇവൾ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിന്നോട് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു അത് നീ എന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിന്നോണ്ട ഇനി അത് മാറും നിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ രീതി മാറിയാ സീതയുടെ സ്വഭാവം മാറും എന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് ചൂല കണ്ടോ നീ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ എന്നെ അടിച്ചു പുറത്താക്കുക പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ചന്ദ്രേട്ടനെ സ്വന്തമാക്കാന്ന് നീ ഇനി കരുതുകയേ വേണ്ട നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനായി ചന്ദ്രേട്ടനെ സ്ഥാപിക്കാനായി നീ ഇനി ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട അത് നടക്കത്തില്ല
നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തായാലും വെല്ലുവിളിച്ച സ്ഥിതിക്കേ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വരെ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശരി അപ്പോ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാനാ തീരുമാനം അല്ലെ നിന്നോട് എനിക്ക് സഹതാപമാണ് സീത കാരണം ഇത് നിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അച്ഛനില്ലാത്ത കൊച്ചിന് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരവാദി വേണമല്ലോ നിർത്തലേ കൈയിരിക്കുന്ന ചൂല നിന്റെ മുഖം അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്കേ നീ നല്ലൊരു തൊടലും താഴും മേടിച്ചോ എന്നിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കഴിച്ചലോട്ട് ഇട്ടിട്ടേ വയലോരം വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തെ തൂണിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട് എന്നിട്ട് നീ അങ്ങ് കാവലിരിക്ക് അല്ലാതെ സീതയെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാനും സീതയെ നിയന്ത്രിക്കാനും നീ വരണ്ട കേട്ടല്ലോ 